mold concept before starting the chapter we have to focus on some bullet point one liter is equal to one decimeter cube and one decimeter equal to one thousand centimeter cube and one thousand centimeter cube is equal to one thousand ml one ml is equal to one centimeter cube one centimeter cube is equal to ten to the power minus six meter cube one calorie is equal to four point two joule and one joule is equal to ten to the power seven urge and one liter atm is equal to one hundred one point three joule one electron volt is equal to one point six zero two into ten to the power minus nineteen joule one atm is equal to seven sixty tor one atm is equal to seven sixty mm of hg and one atm is also equal to seven sixty centimeter of hg our one point zero one into three to five into ten to power five pascal one atm is equal to one point zero one three to five into ten to power ten to power five newton per meter square now we are starting the mold but these bullet points are very important for the <coughs> calculation view mole what is mole the amount of substance that contains as many entities as there are atoms in exactly 12 gram of atom of c12 isotopes one mole is equal to 6.022 into 10 to power 23 atoms and now the formula of moles in different <coughs> ratio number of moles is equal to given weight by molecular mass number of moles is equal to given volume in liter by 22.4 liter number of moles number of moles is equal to number of particles by avogadro number avogadro number kya hota hai 6.022 into 10 to 23 atomic mass unit ye kya hai the quantity 1 by 12th mass of an atom of c12 is known as atomic mass unit mass of one atom of c12 is equal to 1.99 into 4 into 10 to power minus 3 gram so 1 by 12th part of the mass of one, one atom is equal to 1.9924 into 10 to power minus 23 gram by 12th and is equal to 1.67 into 10 to power minus 24 gram and is equal to 1 mu 1 mu is equal to 1 mu जो होगा ये इसके बराबर हो जाएगा ठीक है 1.6 into 10 to power minus 24 gram और ये जो है ना ये इसका भी कैलकुलेशन करोगे ना 1 by 6.023 into 10 to power 23 तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा ये बात है एटॉमिक मास तो एटॉमिक मास जो है वो कितना वो कितना होता है हाइड्रोजन का वो है 1.008 एमयू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये होता है 16 एमयू हम लोग अभी एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ठीक है मॉलिक्यूलर मास लेटर आएगा नो ये ग्राम पर लीटर ग्राम पर लीटर क्या होता है तो ग्राम पर लीटर का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ठीक है और हम लोग जैसे मास ऑफ एवोगाडो एटम्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं मास ऑफ 6.023 10 टू 23 एटम्स के इक्वल होता है ठीक है मास ऑफ एवोगाडो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एवोगाडो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके निकालने के करेंगे जो एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास सॉरी एक्चुअल मास जो है तो एक्चुअल मास बाय एवोगाडो इनटू एवोगाडो नंबर तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम अब आते हैं एक्चुअल मास ठीक है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास आप लोग समझ रहे होंगे मास ऑफ वन एटम या फिर वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस ये कितना होता है तो ऑक्सीजन के लिए ये 32 एमयू होता है ठीक है अब आते हैं एटॉमिसिटी मतलब कितना नंबर ऑफ एटम्स कितना है ठीक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम क्या है कितना है यहां पे दो तो एटॉमिसिटी दो हो जाएगा ठीक है उसी प्रकार अमोनिया का कितने एटम्स इसमें हाइड्रोजन का तीन और नाइट्रोजन का एक अमोनिया का एटॉमिसिटी से कितना हो जाएगा चार तीन एक चार ओके नो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 into vd vd मींस वेपर डेंसिटी ठीक है ये फार्मूला याद मेमोराइज कर लेना तो वन मोल जो है एट अ स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर के बराबर होता है ठीक है वेपर डेंसिटी जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं डेंसिटी ऑफ द गैस जो क्वेश्चन में दिया होगा ठीक है भाई डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन कंपेयर कर लेंगे डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन ये देख लो 0.000089 ग्राम पर एमएल ठीक है वॉल्यूम 1 लीटर देन मास इक्वल टू 0.089 ग्राम 
रिलेटिव डेंसिटी क्या है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस ए बाई डेंसिटी ऑफ गैस बी ये कंपेयर किया गया ठीक 